வணக்கம் முத்துக்குமார் இன்றைக்கி வந்து ஜூன் மாதம் ஏழாம் தேதி மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகி ஒரு ஃப்ளாட் மார்க்கெட்டில் வந்து போயிட்டுருக்கு அதாவது காலையில் வந்து டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு பதினாயிரத்தி எட்நூறுக்கு கீழே மார்க்கெட் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த எட்நூறுக்கு கீழே இருந்த மார்க்கெட் ரெக்கவர் ஆகி எட்நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் த்ரூவாக வந்து ஒரு சைடுவே மார்க்கெட் ஏன்னா நார்மலாக பத்தே காலுக்கு மேலே பத்தரைக்கு மேலே ஒரு சைடுவே மார்க்கெட் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி மார்க்கெட் தான் இப்போ வரைக்கும் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ மார்க்கெட் ஆல் ஓவராக வந்து இன்றைக்கி ஃப்ளாட்டு ஸோ பாசிட்டிவான எந்த ஒரு மூமெண்ட்டமும் மார்க்கெட்டில் இல்லை இப்போ மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி என்னென்ன நடந்தது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் மினிட் அந்த குளோபல் சுச்சுவேஷன் மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடலாம் நாஸ்டாக்கில் வந்து நாற்பது புள்ளிகள் நேற்று ஏறி முடிஞ்சுது எஃப்டிஎஸ்சி வந்து முப்பத்தொம்பது புள்ளிகள் ஏறி இருக்குது மற்ற யூரோப்பியன் மார்க்கெட் இரண்டுமே வந்து நெகட்டிவ் தான் அந்த நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்துருந்தோம் அது இல்லாமல் எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி இப்போ வரைக்கும் இருபத்தஞ்சி புள்ளிகள் இறங்கி தான் இருக்குது ஸோ இன்னும் நம்மளுடைய மார்க்கெட் வந்து இறங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் தான் இந்த இடத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம் செகண்ட் ஹாஃபில் யூரோப் மார்க்கெட்டுக்கு அப்புறம் இன்னும் ஒரு ஒன் ஹவரில் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் யூரோப் மார்க்கெட்டுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு டேரக்ஷன் மார்க்கெட்டுக்கு கிடைக்கும் அதை தான் வந்து மார்க்கெட் ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ எஃப்ஐஐ டிஏஐ நேற்றுக்கு பார்த்துட்டோம் ரெண்டு பேருமே வந்து நெகட்டிவில் இருந்தாங்க ஆயிரத்தி நானூறு கோடி எஃப்ஐஐ நெகட்டிவ் டிஏஐ வந்து அறுநூத்தம்பது கோடி நெகட்டிவ் டாலர் வந்து அறுபத்தொம்பது புள்ளி முப்பத்தி அஞ்சில் இருக்குது ஓகே நமக்கு ஃபேவரபுளாக இல்லை ருபீஸ் வந்து அறுபத்தி ஒம்பது புள்ளி முப்பத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்தா தான் ஒரு டாலர் வாங்க முடியும் ஓகே இப்போ சில முக்கியமான அப்டேட்ஸ் மட்டும் பார்த்துடலாம் இன்றைக்கி வந்து இந்தியா புல்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் டைல் அது ரெண்டுமே வந்து பல்க் டீல் நடந்தது அதே மாதிரி பிளாக் டீலும் நடந்தது ஸோ இந்தியா புல்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் பெரிய அளவில் வந்து ஏற்றம் கொடுத்தது இந்த பிளாக் டீலுக்கு அப்புறம் ஓகே பல்க் டீலும் வந்து இந்தியா புல்ஸ் ரியல் எஸ்டேட்டில் நடந்தது ஸோ இது வந்து காலையில் எட்டரை மணிக்கு அந்த நியூஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க நேற்று பல்க் டீல் நடந்ததை ஸோ அதை வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி இப்போ இன்றைக்கி வந்து பத்து சதவீதத்துக்கு மேலே இந்தியா புல்ஸ் ஏறி இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஏறத்துக்கான ரீசன் வந்து இந்த மாதிரி பல்க் டீல் பிளாக் டீல்லாம் சில நேரங்களில் வரும் எல்லா நேரமும் வராது சில நேரங்களில் வரும் ஸோ அதை நம்ம கரெக்டாக மானிட்டர் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது பல்க் டீல் பிளாக் டீல் நடந்ததுக்கு அப்புறம் பிரேக் அவுட் நடந்தாலோ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆனாலோ நம்ம அந்த ஸ்டாக்கில் ட்ரேடிங் எடுத்துக்கலாம் ஓகே அடுத்தது இன்றைக்கி ரொம்ப மோசமான செக்டார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி ஃபார்மா காலையில் பதினோரு மணி டேட்டா படி நிஃப்டி ஃபார்மா வந்து ஒன்று புள்ளி இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து இறங்கியிருந்தது நிஃப்டி ரியாலிட்டி வந்து ஓரளவுக்கு கை கொடுத்து இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் ரெக்கவரி பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க ஜீரோ புள்ளி ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து நிஃப்டி ரியாலிட்டி ஓரளவுக்கு ஏற்றம் கொடுத்துருந்தாங்க நிஃப்டி ஃபார்மா தான் மிகப்பெரிய டவுன் நிஃப்டி மீடியாவில் வந்து அந்த எராஸ் மீடியா வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய டவுன் சைடை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இன்றைக்கும் இருபது பர்சன்ட் வந்து இறங்கி முடிஞ்சிருக்கு இது வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஏறி இருந்தது இப்போ ஆஃப்டர் பிளாக் டீல் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் லேட்டஸ்ட்டாக கொடுத்தாங்க பட் நம்ம பார்த்துட்டோம் பல்க் டீலில் அடுத்து திவான் ஹவுசிங் திவான் ஹவுசிங் வந்து நேற்றுக்கே நம்ம பார்த்துட்டோம் தொடர்ச்சியாக அந்த ஸ்டாக் இறங்கிட்டு தான் வருது இன்றைக்கி வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து அந்த ஸ்டாக் ஆறு புள்ளி எழுபத்தஞ்சு ரூபா வந்து இறங்கியிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு பர்சன்டேஜ் எண்பத்தஞ்சு வரைக்கும் போச்சு எட்டு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இறங்கிட்டு தான் அந்த ஸ்டாக் வந்து இப்போ ஏழு புள்ளி பதினெட்டு பர்சன்டேஜில் இருக்குது ஸோ திவான் ஹவுசிங் லிமிடெட் காலையில் யாரெல்லாம் வந்து ஷார்ட் செல்லிங்க எடுத்திருந்தாங்களோ அவங்களுக்குலாம் வந்து நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கும் ஓகே ஸோ திவான் ஹவுசிங் லிமிட் நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்ல ஷார்ட் செல்லிங் சைடு அதிகமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிற ஸ்டாக்ஸில் வந்து திவான் ஹவுசிங்கும் இருந்தது ஸோ இதுதான் மார்க்கெட்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது அந்த பக்கம் எந்த ஸ்டாக் ஃபேவரபுளாக இருக்கும் அந்த ஸ்டாக்கில் போனால் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஆனால் உண்மையிலே சொல்லணும்னா இந்த இன்றைக்கும் இருக்கிற மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டான மார்க்கெட் தாங்க டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து கஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட் தான் மேபி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டேடர்ஸ்க்கு வந்து நல்லா புரிஞ்சிருக்கலாம் இது ஒன்றும் பெருசாக இல்லையா ஈஸியாக தானே இருக்குன்னு ஆனால் புதுசாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும் மார்க்கெட் வந்து டைரக்ஷன் ஒரு தெளிவாக இல்லை ஏன்னா ட்ரெண்டு மார்க்கெட் இல்லை அப்படின்னாலே அந்த மார்க்கெட்டில் நம்மளால் வந்து ட்ரேட் பண்ண முடியாது நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் நல்ல அனுபவம் இருக்கணும் மார்க்கெட்டோடைய அந்த பேலன்ஸ் புரிஞ்சிருக்கணும் அவங்களாம் மட்டும்தான் ட்ரெண்டு மார்க்கெட் இல்லாதப்பையும் வந்து ட்ரேட் பண்ண முடியும் மற்ற எல்லாருமே ட்ரெண்டு மார்க்கெட்டில் மட்டும்தான் ட்ரேட் பண்ண முடியும் சைட்வே மார்க்கெட்டில் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ளாட் மார்க்கெட்லலாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க ஸோ அந்த
பையிங் வந்து கால் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஸ்பைஸ் ஜெட்டை வந்து டவுன் கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஸ்பைஸ் ஜெட் இதுக்கு மேலே ஏறுவதற்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுமே மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி வந்து ஸ்பைஸ் ஜெட்டி இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம இதை பார்ப்போம் இன்றைக்கி சார்ட்டை இப்போ பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இண்டிகோக்கு பாருங்கள் மெயின்டைன் டு ஹோல்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்பைஸ் ஜெட்டு வந்து மூணு சதவீதம் டிக்ளைன் ஆகிடுச்சு இறங்கிடுச்சு என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா ஹச்எஸ்பிசி டவுன் கிரேடட் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்னாலேயே ஏன்னா நமக்கு மீடியாவில் வந்தாலே மோஸ்ட்லி வந்து ஹோல்டிங்கில் வச்சுருக்கவங்க எல்லாருமே விற்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க வேகமாக ஓகே இப்போ வந்து சார்ட்டை பார்க்கலாம் விப்ரோவோட சார்ட் இது டெய்லி சார்ட்டு டெய்லி கேண்டில் இது தான் ஸோ அதனால் பெரிய ஒரு சேஞ்சஸ்லாம் வந்து விப்ரோவில் நடக்கலை ஒன்று அடுத்தது வந்து நிஃப்டியோட சார்ட்டு பார்க்கலாம் நிஃப்டி எடுக்கிறேன் இப்போ நிஃப்டியோட சார்ட்டு நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா நேற்றுக்கு வால்யூமும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்தது ப்ரைஸும் நல்லா ரெடியூஸ் ஆகிருந்தது ஸோ காலையில் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் நிஃப்டி வந்து பிரேக் டவுன் ஆச்சு பிரேக் டவுன் வந்து பதினொன்றாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு புலிகளில் பிரேக் டவுன் ஆகி அதுக்கப்புறம் எழுநூற்றி அறுபத்தொம்பது வரைக்கும் ஒரு இருபது புலிகள் வந்து அதிகமாக இறங்குச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ரெக்கவர் ஆகி இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டனில் வந்து நின்றுட்டு இருக்குது ஸோ இன்னும் மார்க்கெட் இருக்குது மார்க்கெட் முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஜென்ரேட் பண்ணுது நிஃப்டி அப்படின்றத பார்க்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ யூகே மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து மணி கண்ட்ரோலில் கோல்டன் கிராஸ்ன்னு சொல்லி மூணு ஸ்டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க சார் அதை வந்து நாங்கள் வாங்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நண்பர்கள் கேட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தந்த ஸ்டாக்லாம் வந்து நாங்கள் பையிங் ரெக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் இது தான் டார்கெட் இது தான் ஸ்டாப் லாஸ்ன்னு கொடுப்பாங்க ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் தெளிவு அடைஞ்சிருக்காங்க யாருன்னா ரீட்டைல் இன் ட்ரேடர்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எதுக்காக நான் அந்த ஸ்டாக்கை வாங்கணும் எதுக்காக அந்த ஸ்டாக்கை நான் விற்கணும் அப்படின்றதுல வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எல்லாருமே ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கலனா அந்த ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடாதுன்னு அதனால் தெளிவாக வந்து மணி கண்ட்ரோல் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏன் இந்த ஸ்டாக்கை வாங்கணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு டவுன் ட்ரெண்டு ஒரு கன்சாலிடேஷன் அதுக்கப்புறம் ஒரு அப் ட்ரெண்டு வந்து வீக்லி சார்ட்டில் வருது ஓகே அதனால தான் இந்த ஸ்டாக்கை வந்து நாங்கள் பையிங்க்கு கொடுத்துருக்கோம் அதுவும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி இஎம்ஏ ஃபிஃப்டி எஸ்எம்ஏ இஎம்ஏ கூட இல்லை ஃபிஃப்டி எஸ்எம்ஏ சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மூவிங் ஆவரேஜாக கட் பண்ணுது அட் த சேம் டைம் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் படி பார்க்கும்போது டவுன் ட்ரெண்டு ஒரு அக்யூமுலேஷன் அதுக்கப்புறம் பிரேக் அவுட் மேலே ஸோ இந்த மாதிரி வரனால இந்த ஸ்டாக் அடுத்தது நூற்றி இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டார்கெட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்டாக் வந்து பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் ஓகே இதுக்கான ரீசன் அவங்க போட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி நிறைய அனாலிசிஸ் மெத்தட் நம்ம வச்சுருக்கோங்க நமக்கு பிரேக் அவுட் பார்ப்போம் இல்லை இன்னும் வந்து ஏகப்பட்ட இண்டிகேட்டர் இருக்குது இந்த எஸ்எம்ஏ கட்டு மாதிரி நிறைய இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து இந்த ஃபிஃப்டி எஸ்எம்ஏ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எஸ்எம்ஏவை கட் பண்ணுறதுன்றது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இண்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லா இன்வெஸ்டர்ஸும் இதை பார்ப்பாங்க இதை பார்த்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெண்டாவது இவங்க வேறு இப்போ அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்களா ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஏற்றம் அதே மாதிரி பவர் ஃபினான்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க பவர் ஃபினான்ஸ்க்கு வீக்லி சார்ட்டில் வந்து ஒரு அட்ரெண்டில் வந்து ஒரு ஸ்விங் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அந்த ஸ்விங் வந்து நூற்றி நாற்பத்தாறு வரைக்கும் இந்த ஸ்டாக் மேலே போகும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது வந்து நீங்கள் உங்களுடைய அனாலிசிஸும் இதில் அப்ளிகேபிள் பண்ணணும் உங்களுடைய அனாலிசிஸ் வந்து இதில் என்ன அப்ளை பண்ணி பார்த்தா கரெக்டாக வருதுன்றத செக் பண்ணணும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வெறுமனா அவங்க ஒரு லைன் தான் போடுவாங்க இந்த இந்த மாதிரி போடுவாங்க என்எம்டிசி பை டார்கெட்டு ஸ்டாப்லாஸ் அவ்வளோ தான் போடுவாங்க வேறு ஒன்றும் போட மாட்டாங்க இப்போ அனலைஸ் பண்ணி அந்த அனாலிசிஸ் மெத்தடையும் ஷேர் பண்ணுறாங்க இதனால தான் இந்த ஸ்டாக்கை நான் இங்கேருந்து இது இவ்வளோ தூரம் டார்கெட் போகும் அப்படின்றத தெளிவாக சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இதை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் ஆனால் பண்ணும்போது உங்களுக்குன்னு ஒரு அனாலிசிஸ் இருக்கும்ல நீங்கள் ஒரு அனாலிசிஸ் மெத்தட் வச்சுருப்பீங்க அதில் வந்து இது சூட்டபிளாக தான்னு பாருங்கள் அதாவது ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம அனாலிசிஸ் படி இந்த ஸ்டாக் வந்து நமக்கு சூட்டபிளாக இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி என்எம்டிசி கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் அப் சைடு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம டென் பர்சன்டேஜோட நிறுத்திக்குவோம் அதே மாதிரி இதுலேயும் ஃபோர்டின் பர்சன்டேஜ் பவர் ஃபினான்ஸில் டென் பர்சன்டேஜ் ஏறுனா நம்ம வெளியே வந்துடலாம்
அவங்களுடைய அனாலிசிஸ் மெத்தடு என்ட்ரி பாயிண்ட் ஏன் எடுத்திருக்கேன் எக்ஸிட் பாயிண்ட் ஏன் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்றத கொடுத்தது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான விஷயம் உங்கள் ட்ரேடருக்கு இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா நம்ம பிளைண்டாக பண்ணுறதை விட இந்த டெக்னிக்கலில் தான் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்றத தெரிஞ்சாலே நமக்கு வந்து கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும் ஓகே அப்போ டெக்னிக்கல் ஃபெயில் ஆனாலும் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலாக ப்ரடிக்ட் பண்ணால் பட் நடக்கலாம் ஓகே அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு மெத்தட் இந்த மாதிரி யாராவது உங்களுக்கு கால்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டெக்னிக்கலையும் அப்ளை பண்ணி ட்ரேடிங் பண்ணுங்கள் ஆனால் வெறும் நம்பர்ஸ் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி வெறும் நம்பர்ஸ் கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் வந்து தயவு செய்து பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி இந்த டெலிகிராமில் நம்பர்ஸ் வர்றது அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் நம்பர்ஸ் போட்டு இந்த டார்கெட்டு இந்த இது அதெல்லாம் வந்து பண்ணாதீங்க இந்த ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் அவங்க எடுத்து அனுப்புறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் போகுது இதுதாங்க அனாலிசிஸ் இதுதான் என்ட்ரி பாயிண்ட் இதுதான் எக்ஸிட் பாயிண்ட் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை போட்டாங்கன்னா நீங்களும் இதை கற்றுக்க முடியும் ஓகே ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கொடுக்கறத மட்டும் வந்து நீங்கள் ஓரளவுக்கு அனலைஸ் பண்ணுங்கள் வெறும் நம்பர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல் இருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டெலிகிராமில் ஜாயின் பண்ணாத நண்பர்கள் தமிழ் ஷார் ஒன் அப்படின்ற டெலிகிராமில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜில் ஜாயின் பண்ணாத நண்பர்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜிலையும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நன